Hello, hello, welcome everybody. Nice to see you again. Hey, Jonathan, hello. JC. Yvonne. Mr. Jose Malbaña, hello, how are you? Hello, Lupita. <laughs> She's communicating with the chat, right? And Naum. Hello, Naum. How are you? Okay. So let's start with the class. Uh, here I have a, uh, a hello Lupita again. So hello everybody. So let's start, let me see. Good, I will share some information. Um, I don't know what happened, I cannot. Jonathan, hello. Uh, turn on your microphone, Jonathan. And send us a no. Ah, oh, hello, yes. No. Very good, thank you, thank you, Jonathan. I, I was checking if, if you have the, the microphone working. Yo solo quería ver si estaban utilizando bien su micrófono, pero que está trabajando, excelente. Okay, let's start. Uh, to introduce the class today, we're going to uh, start making some practices with the verb to be, right? And we're going to practice this conversation. Listen, Unit please. Unit one, it's nice to meet you. Page two, exercise one, conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, now repeat after me, please. Repeat after me. Hello, my name is Michael Ota. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. So we have here first names, Jennifer, Michael, uh, Jonathan, Naum, etc., etc. First name, right? Uh, last names: uh, Calles, Lopez, Bonilla, Magaña, Serpas, etc., etc. Last name, right? So we're going to practice this conversation. Let me see. Um, please, Jonathan, you're going to be Michael, and Yvonne, please, you're going to be Jennifer. Let's do it, please. Let's practice. Hello, hello. Okay. Hi, I'm sorry. I'm sorry. My internet is not working, right? Me está fallando el internet, pero aquí estamos de nuevo. Here we are again. Let's share the conversation and let's listen again. Unit one. Listen, please. It's nice to meet you. Page two, exercise one, conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. 
It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Can you hear? Hello. Hello, hello, hello. I'm sorry. I'm sorry, my internet, my internet. Hello, hello. Hello. Ah, my, my internet is not working, right? Algo le pasa a mi internet. Hello, hello. Hello, hello. Hello. <laughs> yes, the kucha. Y ahora, hello, hello. One, two, three. We can. One, two, three. Yes, yes. Four, five. One, two, three, four, five. <laughs> okay. I'm sorry. Me está fallando. Ahorita le escribo. Um, okay. Me regalan unos segunditos que se estabilice, yes. Ok. Ok, hoy sí creo. Uh, Jonathan, ¿me escucha Jonathan? Yes. Yes, Naum. Yes, yes. Yes. Ok, uh, yo lo veo un poco así como congelados. Uh, voy a intentar subirles una pantalla mientras se estabiliza el internet. Okay. Hello, hello. Hello. Okay. Los los alcanzo a escuchar, pero así cortado. Eh, vamos a probar con Jonathan. Perdón, Jonathan. ¿Me escucha? Is the same problem the same problem the same problem right uh voy a intentar co 
uh, ponerle una imagen para mientras, ¿sí? Ok. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Hello? Hello? Eh, ¿Se escucha la conversación? Yes. 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 Oh. yes. Ok. Bueno, eh, sigue un poco bajo mi internet, pero vamos a intentar seguir así. Creo que es por el, la lluvia que está en algunos lugares que está fallando, pero bueno, vamos a seguir. Uh, Jonathan, please. Sí. Uh, Jonathan en Ivón. Debería de desconectar la cámara un ratito menos. Ah, ok. Vamos a intentarlo. Sí, la cámara. Yes. Ok. Hello, can you hear me? Sounds yes. good. Sí, sí, ok, good. Uh, entonces, eh, Jonathan, can you help me? And Jennifer. Uh, I mean, Yvonne is going to be Jennifer and Jonathan is going to be Michael. Ready? Hello. Hello. Hey, nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your use? Like my name again. It's Miller. Okay, thank you, thank you very much. Hello, teacher. Hello, hello. Hi. Hello. Sigue inestable mi internet, sorry. Okay. Um, voy a poner el audio nuevamente. Voy a poner el audio nuevamente y uh, voy a, a pedirles a otros compañeros que me ayuden. Yes, listen, please. Unit one. It's nice to meet you. Page two, exercise one, conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so now please, uh, Juan Carlos, JC, please, you're going to be Michael. And Deborah, please, you're going to be Jennifer. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, too, Jennifer. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, thank you very much. Thank you very much. Now, uh, we're going to share another information for you. Give me a second, please. Okay, listen to this conversation, please.
Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, Listen and Practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Hello, hello. 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 Uh, hello. Hello, hello. Hello, teacher. Me sigue fallando el internet. Hello, hello. Uh, hello. Lo siento, estoy sudando totalmente. I'm sweating. Um, Fue otro audio que se escuchó. Eh, el, el audio está trabajando bien. Es la conexión la que me falla. Hello. So la misma conversación anterior. Okay. Bueno, voy a intentar poniendo el um, poniendo la presentación de PowerPoint. Regálenme un segundito aquí. Okay. Hello. Ok. Um, voy a compartir la presentación de PowerPoint. Para este día. Yes. Ok. Hello. Hoy, hoy sí ya, ya veo las cámaras suyas más, más activas. Yes. Ok. Let me see. Okay, now this is the class for today, right? Uh, today we're going to learn about the alphabet. About the alphabet. Deborah, can you hear me? Yes, okay, good. Uh, Abby, can you hear me, Abby? Yes. Yes. Okay. Parece ser que me está... Funcionando mejor el internet. Ok, let's continue, please, let's continue. Ok, the unit one is get to know someone. And the objective for today is provide and request the spelling of names, last name, and other information. Ok, good. But I will take the attendance. I will take the attendance. Give me a second. Sí, pero otra vez se volvió. Se volvió. Okay. Um, let me see. Brian Alessandro. Yvonne,
Hello, hello. Hello, hello. Okay. Hello, okay. Sorry, sorry, sorry. Me siento súper apenado que el internet me está fallando muchísimo. Bueno, voy a pasar asistencia. Please, I'm going to take the attendance. I'm going to start with Alessandro, please. Send the message. Alessandro me manda el mensaje, please. Okay, good. Uh, Yvonne? Present. Good. Deborah? I'm here. Okay, thank you. Delia? Edwin? Va manejando. Va manejando, ya, ya recibe el mensaje. Okay, thank you. No problem, no problem. Lupita? Erika? Present. Good. Abigail? I'm here. Good, thank you. Elizabeth? Jonathan? Present, teacher. Jose? Present. Naum? Present. JC? Present, teacher. Minor? Melba. I'm here. Good, thank you, Monica. Nicole. Oscar. Robert. Emerson. Hello, I'm here. Emerson. Robert, I am ah, Robert, here. Robert. Okay, thank you, Robert. Thank you. Emerson Alexis? No, okay, very good. Now let's continue, please. So again, we're going to Provide and request the spelling of names, last names, and other information, right? Let's start with this explanation. Okay, uh, permítame, Melba está escuchando del, tra del trabajo, okay. Good. Now, here we have this information, look. Proper nouns, name people, places and companies. So we're going to learn about this, look. Okay, give me a second here. Okay, for example, Hector, Cujucuyo, Cemento Cesa. Right, these are proper nouns. Estos son nombres propios, look. And we're going to use capital letters with proper nouns. Con esto vamos a usar mayúsculas, ¿sí? Okay. Then the other nouns are common nouns. They are common nouns. Student, house, table, night, love, etc., etc. In this case, we use a lowercase. Lowercase, right? In lowercase, we use, uh, with this noun, sorry, we use the lowercase. So it's, for example, A, B, C, like, like this. Look, student, usamos minuscula, right? Minuscula. Okay, so again, proper nouns and common nouns. Tenemos los nombres propios y los nombres comunes. Okay? Good, let's continue. Then we have here some proper noun, right? Eh, voy a intentar encender mi cámara, a ver si no me falla el internet. Okay. Here I am, right? Can you hear me? ¿Todavía me pueden escuchar? 
Ah, oh, ok, vamos a desactivar. La, la cámara es que me está fallando entonces. Yes. Ok, let's continue. Voy a estar sin cámara entonces. Ok. So we have this, this um, common nouns and proper noun, right? For example, uh, can you tell me the name of a country? Let me see. Uh, JC, can you give me one example of a country, please? San Salvador. El Salvador, good. Now, uh, Deborah, can you give me one example of a city? New York. New York, nice. Good. Then, uh, Jose, please, can you give me one example of a name, a man, sorry? A famous person. I don't know. Uh, puede ser una persona famosa, un futbolista. Mm. David Beckham. David Beckham. Okay, good. Now, the name of a woman. Uh, Abby, please. Abigail. Demi Novato. Okay. Now, the name of a restaurant. Mm, no tengo alguno. <laughs> este. Pueblo viejo. <laughs> Pueblo viejo. Ok. Pueblo viejo. <laughs> ya no existe. Pero, pero it's a good example, right? It's a good example. Por eso es viejo. Pueblo viejo. Pueblo viejo se, se acabó en el incendio. Pero bueno, it's a restaurant. Algún día fuimos ahí, ¿verdad? Ok, thank you. The name of an actor, Erika. The, the name of one actor. Brad Pitt. Brad Pitt. Okay, good. The name of a singer. Elizabeth. The name of a singer, please. Adele. Adele. Oh. Excellent. Excellent singer, right? Uh, the name of an athlete, Jonathan. Um, Eva Maria Dimas. Eva Maria Dimas, right? For a moment, for a moment, I tell you, say an athlete, teacher Javier Gomez. <laughs> no, no. Okay. And a musician. Let me see, a musician. Uh, Erika, a musician. I will give you one example, right? Ricardo Arjona is a musician. Uh, other example, Erika? Beethoven. Beethoven, yes, yes. Beethoven was a musician. Okay, good. So what I want you to see here is that these are examples of common nouns. Aquí están los ejemplos de los nombres comunes, right? Con minúscula. Y aquí los proper nouns. Eh, bueno, no se ven, obviamente, pero todos son con mayúscula, ¿ok? Understand? So, common nouns, nombres comunes, minúscula. Proper noun, mayúscula, ¿ok? Good, let's continue. And uh, the nouns are divided in syllables, right? Los nombres son divididos en sílabas. La sílaba en inglés es diferente en español. Por ejemplo, la palabra nice tiene dos sílabas. Dos sílabas. Look, nice. Ah, no, no tiene dos sílabas, ¿verdad? Si fuera en español, sí. Dijéramos ni se, ni se, dos sílabas, pero no. En inglés, en in English, right? Esta palabra solo tiene una sílaba, nice. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tiene solo una sílaba? One syllable. ¿Por qué? 
Porque en inglés las sílabas están basadas en la pronunciación. In the pronunciation. In the pronunciation, right? Las sílabas están basadas en la pronunciación. Okay. And here we have other example of two syllables. Banker. Woman. Two syllables, right? Three syllables. Architect. Manager. Manager. Four syllables. Cuatro syllables. Photographer. Conversation. Okay? Good. Now, let me see. Um, Abigail, please. The word teacher. How many syllables has teacher? Teacher. Two. Two syllables, correct. Two syllables. Teacher. Good. Now, how many syllables are in the word vocabulary? Vocabulary. Four. Four. Bo yes. Vocabulary. Mm. Bo Five. Five. Yes. Excellent. No. Just for one, right? <laughs> Good. Uh, Yvonne, how many syllables do we have in alphabet? Three. Three, that's correct, right? That's correct. Students, students. Devora? Students. Two. Two, that's correct. Students. Only two syllables, right? Good. Now, uh, JC, please. How many syllables do we have in occupation? Occupation. Two. Two. Mm, no, a little bit more. Un poquito más. Occupation. Occupation. Three. Let me see. Occupation. Give me more. Deme un poquito más. <laughs> uh, five. No, un poquito menos. Okay. Occupation. Jonathan le va a ayudar. Vamos a ver, Jonathan. Three. Jonathan. Four. Four. Four syllables, right? Occupation. That's it, right? Erika. There. There. How many syllables? There. One. One, correct. Whew. Okay. Con todo el problema del internet que tengo, por lo menos vamos avanzando. Okay. Yes. Vamos a tratar de reponer los, minut los minutitos que perdimos al final de la clase, ¿sí? Ok. Now. And this is another one, right? This is another characteristic of the nouns. Esta es otra característica de los nombres, ¿sí? Yes? They are singular and plural, right? Ok. Los nombres están divididos en uh, proper and common, right? Proper and common. Además, están divididos en sílabas, syllables, y también están divididos en singulares y plurales. Yes, singular and plural. So here, for example, writer is only one, manager is only one, car is one, papaya is only one, right? Then if you want to change singular to plural, we add an S. Si queremos pasar en inglés de un nombre singular a plural, le agregamos la S. Look. Writer, writers. Manager, managers. Car, cars. Papaya, papayas. 
Okay? Good. So most nouns in plural use an S. And then an S, right? La mayoría de, de nombres le vamos a agregar una S para cambiarlo al plural, okay? Good. But here we have some uh, example of uh, nouns that we have ES. A estos nombres, en lugar de agregarle una S, le vamos a agregar ES, okay? So, for example, the nouns that end, ends in S, X, Z, CH, and SH, right? Todos los nombres singulares que terminen en estas letras, le vamos a agregar ES, ¿ok? So, bus, buses, wish, wishes, pitch, pitches, box, boxes, right? ¿Ok? A la mayoría le agregamos S, look, S, pero los que terminan en S, X, Z, CH y SH, le vamos a agregar S, ¿ok? Good. What happens if the noun sends in Y? ¿Qué pasa si el nombre termina en la Y? Y, you know? So we make the plural by dropping the Y. Vamos a eliminar la Y y le vamos a agregar la I. So Aquí termina en I-E-S, right? For example, penny, centavo. The plural of penny, pennies. Espia, spy. Spies. Baby, babies. City, cities. Daisy, que es Margarita, right? Margarita. Daisies. Okay? Good. And... Here we have some forms that are irregular. Estas formas no tienen reglas, ¿sí? Por ejemplo, o, oveja, B, B. So, sheep. One sheep, two sheep. No se le agrega nada, es forma irregular, ¿sí? Igual que fish, fish. ¿Cuál es el plural de fish? Fish. ¿Ok? Dear, venado. Dear, lo mismo, no se cambia, igualito. Yes, dear, dear. Species, species. Aircraft, aparato de vuelo o máquina voladora. Aircraft, no se cambia. No hay cambio, ¿ok? Good. Now let's continue. Then he, we have more examples. Aquí tenemos más ejemplos. Woman, you don't say woman's. Woman's. No, 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 no. Teacher. Yes. Tell me, please. Sigue fallando el internet. Lo siento mucho. Escucho la pregunta, please. Hello, hello. Tenía una pregunta por ahí. Yes. Uh, ah. Can you repeat the meaning of aircraft? Ah, craft. Craft es aparato. Un aparato, un algo que ha sido hecho por el hombre. Yes, craft. Yes. Y aircraft. Aircraft es un aparato que vuela. Yes. Ok. So, craft is a synonym of device. Device, que es un... Es un... Algo que ha sido creado por el hombre, ¿sí? Ok. Good. Let's continue, right? So, for woman, women. For men, men. Man, men. Child. Children, right? Tooth, diente. Teeth, dientes. Foot, feet. Person, people. Leaf, leaves. 
Mouse mais goose geese have have halves knife knives and wife wives en algunos países pues um, no es solo una esposa sino que tienen varias esposas entonces wives sí okay uh, como siempre le voy a enviar esta presentación al grupo Sí. Okay, let's continue. More examples. Life, singular, lives. Elf. Que es elfo. Elves. Love, hoja. Loves. Potato. Papa. Potatoes. Tomato, tomatoes. Cactus, cacti, focus, fossi, fungus, the que es hongo, right? Fungi. Nucleus, nuclei, syllables, it's syllabi or syllabuses, analysis, analysis, diagnosis, diagnosis, and oasis, 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 right? Okay? So these are the characteristics of the noun, right? Again, I repeat. Los nombres se dividen en comunes y propios. Common and proper, right? Los nombres se dividen en sílabas, right? Sílabas. And eh, se pronuncian diferente que en español. Okay? Y... También los nombres se dividen en propios, en perdón, sorry, eh, uh, it's uh, singular, sorry, en, en plural, right? Singular and plural. So these are the characteristics of the nouns. Yes? Good. Now we're going to start with the alphabet. The alphabet. So let's practice the alphabet, right? Okay, look. Here we have the alphabet, but... Uh, before to the to go to the alphabet, let me check something. Eh, Yvonne, please help me. ¿Cómo estamos con la señal ahorita? Ahorita se lo escucha. Se oye cortado todavía, ¿verdad? Yes. Yes. Por um, Primera vez que me pasa, porque no sé qué pasa con mis señales. Eh, normalmente es buena, sí, o sea, porque tengo bastantes gigabytes. Pero no sé, quizás es la lluvia que está por todos lados, que está fallando. ¿sí? Es viernes. Oh, el internet lo sabe. <ríe> es viernes y el internet lo sabe. <ríe> ok. Um, eh, Delia, ¿está por ahí Delia? No, ok. Let me see. Um, entonces quisiera saber si um, Erika, ¿está por ahí Erika? Yes. Hello Erika. Eh, ¿Cree que nos podíamos quedar 10 minutos después de la clase? Yes. Yes. Ok. Thank you. Thank you, Eric. Ok. Bueno, sigamos. Siento que poquito a poquito va mejorando la señal. So, come on. Listen, please. Listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, 
U, V, W, X, Y, Z. Now again, faster, right? Un poquito más rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, oops, sorry, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z. Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Repeat after me. A, B, C, D, E, F, G, H, G, H, I, I, A, A, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay? Now, this is the alphabet. I want to point some differences, right, of uh, the letters of the alphabet in English and the alphabet in Spanish. For example, the letter B. The letter B, look, this is B. Uh, voy a intentar encender la cámara nuevamente, tal vez. No se me traba, vamos a ver. Okay. The letter B. B, 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 B. And this is the letter B. B. Look, B. So, this is labial dental, right? Labial dental. So it's the lower lips with the back part of the teeth. Los labios de abajo con la parte de atrás de los dientes de arriba. So we say V, V. And this is labial, right? Este es labial, look, labial. So it's V, V. And this is V. B, V. Ok, let me see some of you, right? Vamos a ver algunos de ustedes si pueden practicarlo. Eh, JC, please. Pronúncime esta, por favor, JC. Sí. Ok, ahora la de abajo. V. V. Ok. Tiene que poner los labios de abajo. V. Sí. En la parte de atrás de los dientes de arriba. So. V. Repeat, JC. V. Thank you. Thank you. Ahora vamos a tratar con Jonathan. Jonathan, please. B. Microphone on, please. Jonathan, el micrófono. The microphone. B. Okay. B. Excellent, also, right? Very good. Thank you very much. Thank you very much. Now, let me see. Yvonne, help me, please, Yvonne. B, V. B. 
V. Okay, thank you very much. Now, other problem is the vowel, right? The vowels are the A, the E, the I, and the U. So A, 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 E, I, I, O, and this is U, U, you know? So, come on, repeat after me, everybody. A, E, I, O, U. Very good. Avi, please. Only you, Avi. A, E, A. Oh, I. I. I, I uh huh. O, U. Thank you. They want to help me, please. I uh, teacher, I have problem with those. You have okay. A E I O U. Thank you. Jose, please. I no A hey, look A hey. A hey. A hey, hey. uh huh A hey. E E A hey. repeat Jose hey. E E E, e. Okay, and this. I, okay. Repeat, Jose. I, I. I, good. Oh. You. You. Uh -huh. you. Repeat, you. Thank you. Naum, please. Naum, help me, please. You. You. You, right? Good. Now, Naum. Thank you. Now, Naum. A. E. I'm sorry, Naum. I will share. Okay, continue now. Again, sorry. Let me see. I'll compartir aquí. Yes. Okay. Help me now again, please. A, A, E, E, I, 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 O, I, O, U, 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 thank you very much, thank you, very good, now we are going to make some exercises, right, we're going to make some exercises, look, here we have some occupations, occupations, occupation, right? So now I will ask you to uh, spell, right? Spell the names. But before to go to the spelling, we'll, I will take attendance. Vamos a pasar asistencia, please. Good. Uh, Alessandro? Yvonne? I'm here. Good. Deborah? I'm here. Thank you. Delia? 
Edwin. Present. Lupita. Okay, thank you, Lupita. The message, please. No envíe el mensaje. Yes. Eh, Edwin sigue manejando, ¿verdad, Edwin? Sí, todavía sigo manejando. No, no hay problema, no se preocupe. Solo le tomo la asistencia. Okay. Bueno, bueno. Now, eh, Erika. Present. Thank you. Abigail. Present. Elizabeth. Present. Good, thank you, Elizabeth. Jonathan. Present. Thank you. Jose. Present. Good. Naum. Present. JC. Present. Minor. Minor. Okay. Melba. Melba. Present teacher. Yes. Eh, si ¿sí puede participar, Melba. Aún estoy manejando, teacher. En Va. unos diez está minutos bien. estoy en casa. No hay problema, no se preocupe. Aquí ya la noté. Solo está de escuchante, ¿sí? Mónica, please. Mónica. Nicole. Oscar. Robert. Okay, good. And here. Okay, Robert, right? And here, teacher. Yes, thank you, Robert. Ya le tomo una asistencia, no se preocupe, Robert. Thank you. Thank you very much. Alessandro, ah, sí, sí, yo sé que va manejando, Alessandro, no hay problema. Ya le tomé la asistencia, Alessandro. Ok. Nuevamente, disculpas. Que mi señal está terrible esta noche. No sé qué pasa aquí en mexicanos. Que ni la cámara puedo encender. I'm sorry. Ok. Good. Pero les vamos a compensar este tiempo que hemos perdido. No se preocupen. Yes. Ok. Now let's practice, right? Let's start with Robert. Robert, I need you to spell this now, right? Necesito que me deletre este nombre, esta ocupación, Robert. Ok. I. No, A. A. Uh -huh. A. C. C. O. U. N. C. A. N. T. Thank you very much. Very now, good, teacher. Very good. Very good. Excelentoso, right? Now, uh, right. JC. JC. Bellhop. Botones. Bellhop. B. A. M. H. P. O. P. Right? Bell, thank you very much. Thank you very much. Naum, cashier, cashier. Naum, do you copy now? Okay, so Jose Magan. Hi, hi. Ah, okay, good. Thank you, now. Now. Uh, Cashier. See? Cashier is this. 
S H I E E R R, R. Very good. C A S H I E R. Okay. Now, next one, please. Uh, Jonathan. Doctor. D O C T. O R. Very good. Elizabeth, electrician or electrician. E L E C M T. Yes. Así está bien. Yes, yes. Excellent. Excellent. R I C I A N. Correct. Thank you. The next one is very difficult. Uh, Abigail, please. Abby. F R O N T D E S S Q K K C L E R K Very good. Pirulais was helping, right? No estaba ayudando ahí también el perrito de letrear. Eh? <laughs> nice, nice. Thank you. Thank you very much. Jose, please. Jose Magaña. Nurse. How do you spell nurse? N mm -hmm. U R S E. Excellent. Also, nurse, right? Nurse. Nice. Erica, please. Office manager, Erica. Erika? Erika, can you hear me? Okay, now. Deborah, help me, please. With what? With H. Uh, letter H, yes, please. Office okay. manager. Okay. O F F I C E M A N a G E R. Office manager. Very good. Thank you. Thank you very much. Teacher. Uh, yes. The front desk clerk is, is is the same of receptionist or something uh -huh. like that. The thing is that this guy is from the ho a hotel. Oh. Uh -huh. And receptionist is more general, right? The front desk clerk. I don't know how to say in Spanish. Es el que lo atiende en el en la recepción de un hotel. Yes. Okay. Good. Now painter. Painter. Let me see. Uh, Yvonne, can you help me with painter? E A I N T E. Right. Okie dokie, thank you very much. And that's it, right? Because of the time, we finish. Now, let's continue with the next one. Spelling now, right? Now, you're going to spell your names. And I will copy here. I will copy. Let me see. Good, I will copy here. 
Uh, let's start with Robert, please. Can you spell your first name? Robert, can you spell your first name? Okay. R O B E R T. Robert. Good. Thank you, Robert. Okay. Thank you very much. You're welcome. Now, uh, JC, please. Your first name, JC. J. U. A. M. Continue. Your middle name. C. A. R. M. O. S. Very good. Juan Carlos, J C, right? Nice. Very good. Now, now, please, your first name. M. Hi, hi. A, A. U. M. Mm. Nah. No nah. lo sé, Rick. Again. <laughs> Me suena raro, Rick. <laughs> yes. Este, M A U M. Okie dokie. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now, eh, Jose, please. Mr. Magaña? Jose? Yes. Okay, again, repeat. Lo, lo primero no le copié, Jose. Again. Yes. Yes. No, no. Ah, uh, no. Uh, I mean, Jose, right? Jose. Uh -huh. So the first letter is, ¿cuál es la primera letra? Yes. Okay, give me a second. S. I. <clears throat> L. B. A. A. Okay, Silva, right? Uh huh. But so if Jose Antonio Magaña Serna. <laughs> no, 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 Jose. Sorry, I mean your first name, right? Su primer nombre, Jose. Your first name is Jose, yeah. right? Su primer nombre es José. Ok. Pero voy a explicar sí. algo, José, antes de, de seguir. Ah. Vaya. Voy a agarrar de ejemplo el nombre de Juan Carlos. Juan Carlos, sí, Juan Carlos López, right? Juan Carlos López. López. Good. Este Juan es, es un middle name. Ya le voy a decir para que me lo entiendan. Es un, no, first name, perdón, first name. Permítame. Solo quiero reducirlo un poquito, ¿sí? Ok, first name. First 
name, right? First name. Voy a ahorrar el nombre now un ratito, sí. First name. Luego tengo el otro es middle name. Middle name. Permítame. Middle name. Ahí está. Y López es last name. Last name, right? So Juan is first name. Carlos is middle name. And López is last name, right? Other example. My name, Jose. Look, my name is Jose. Sorry, I'm sorry. Jose. Javier. Gomez, right? Jose Javier Gomez. So my first name is Jose. My middle name is Javier. And my last name, Gomez. Gomez, right? Okay, now. Let's go to you, to your name, right, Jose? Teacher, y el segundo apellido, como se dice? Eh, second last name sería generalmente en Estados Unidos casi no usan es, eh, dos, dos apellidos pero sería como un second last name el segundo último nombre second last name uh -huh. ok, good now José, please José is your first name, right? José ahora de letreme, yes Jose? J. J. Ah, ok, excelente. J. Ajá. Uh -huh. J. Eh. Jose, right? O. Oh. O. Oh. Ok. S. E. E. Correct. Very good. Thank you, Jose. Thank you very much. Now, Jonathan, please. Jonathan. Thank you, Jose. This is for you. Nice. Jonathan. Thank you. Sorry? Ready, Jonathan? Yes, teacher. Gay? Gay? O? N? A. A. Uh -huh. A. T. A. 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 And. And. Very good. Jonathan. And. Good. The last one, right? Elizabeth, please. Help me, Elizabeth. E. L. I. C. B. Mm. 
A. A. B. E. D. H. H. Very good. Very good. La, la T. Uh, so only the T. Su nombre solo lleva la T, Elizabeth. T. Sí. Ah. Sí. Así okay. lo escribo, así como está. Ah, sí, está bien, con la TH. TH. O solo la sí. T. Sí, TH. TH. No, okay. así. TH. Ok, very good. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Elizabeth. And the last one. Abigail, please. But for you, more difficult, Abigail. I need your last name. How do you spell your last name, Abigail? In this case, it's Arabia, right? How do you spell? S. S. A. R. Okay. A B I A Very good, Saravia. This is your last name, right? This is Abigail's last name, Saravia, right? Thank you. Now let's go to the other exercise. Vamos a otro ejercicio ahora. Okay. Now, listen. Here we have some name, right? Lisette, Lisette, and Lisette. Catherine, Catherine, and Catherine, right? Janet, Janet, and Janet. Huh? Very difficult, right? Now, so in this case, Erika, please, I will read one for Erika. Voy a leer uno de estos tres para Erika. Lo voy a deletrear. Lo voy a deletrear. Y Erika me va a decir it. One, two, three, right? Okay. Erika, are you ready? Okay. Good. Now. Yes. L, I, Z, E, T, H. Number one, number, number two, two, or number three? Number, number two. Number two. Excelente. Nice. Very good. Now, uh, let me see. Delia, ya está con nosotros, Delia? No, okay, so Deborah, please help me, Deborah. Listen, please. You tell me one, two, or three, right? Ready? Okay. K A T H E R I N E. Number one. Number one, correct. <laughs> nice. Very good. Now, Yvonne, please. It's your turn, Yvonne. Now, ready? Okay. Yes. Y A N E T H. It's a number one. It's number one. Easy, right? A piece of cake for you. <laughs> nice, nice. Very good. Now, let's go to the next exercise. Dictation, right? Dictation. Now, I will, I will copy one name and you repeat the letter, right? Let's just start with Robert. With Robert, right? Robert, I will copy and you read for me, right? Voy a ir copiando un nombre y usted me va a ir leyendo lo, las letras en inglés. Okay, ready? Ready, teacher. Uh -huh. See. Oh. Hi. 
L. A. P. E. R. E. Z. S. O. S. A. Very good. Thank you, Robert. Okay, Soy la Robert perezosa, Tom. right? <laughs> okay. Nice. Okay. Nice. Now, next, let me see. Um, JC, please. Ready, JC? Ready. Okay. E. I. No. L. L. D. E. I. A. L. A. C. O. M. A. A. T. A. Good. El balazo mata, right? Okay, thank you. Now, next one, please. Naun, ready Naun? Yes. Okay. A R M A M mm -mm -mm. Eh, M N N, right? N. Uh, listen, in this case now, the, the tip of the tongue must be up, right? La puntita de la lengua debe estar hacia arriba. N. N. Ah, correct. Si la puntita de la lengua está hacia abajo, se va a escuchar así, oiga. Se va a escuchar así de feo. N. N. Ok. It's, it's para arriba. N. N. Ok, continue. D O I S T I e, B A M K A ver, Q U I T U mm -hmm. O O O right Armando Esteban Quito okay now let's go to the next one uh, let me see uh, Jose help me Jose help A L A N B R A I I I I okay good I T O D E L e, G G G G A D. Oh, very good. Thank you very much. Nice. Alambrito Delgado, right? And the last one, please. The last one is for, let me see, Jonathan. Jonathan, please. Ready? Ready. C. C. Oh. oh. 
Ay. Ah, me le están soplando, me le están soplando. <risa> Please. <risa> ok. Ay. Ay. El. Ay. R. O. S. A. E. S. P. I. N. O. C. A. Soy la Rosa Espinosa, right? Okay. Right. Very good. Now, uh, the last practice. Vamos a la última práctica. Pero tengo que encender mi cámara. Ajá, uh -huh. Edwin. Ya está en casita, Edwin. Ya, ya, ya me parqué, ya quiero participar. Va, está bien, está bien, Edwin. Ok. Regálenme un segundito aquí. Ok. Very good. Eh, solo le voy a dar un tiempo para que se, se siente en la computadora ahí. Eh, me he parqueado porque todavía no llego a la, a, la, a la casa. Ah, no. Entonces está lejos de casa todavía. Sí, sí, pero no sé. Quiere si participar. Va muy bien. Eh, entonces voy a encender mi cámara, Edwin. Voy a encender mi cámara. Ojalá no me falle el internet. Y le voy a enseñar un dibujito. Le voy a enseñar un dibujito, ¿sí? Vamos a ver. ¿Alcanza a ver? Sí. Sí. Yes. Vaya, ahora quiero que me dele tres eso, ¿sí? ¿Ready? Ok, vamos. Vamos a ver. Ok. P. Permita, permita un segundo. L. I L. Eh, eh, perdón. A, B, C, D, E, F, L, G, H, H, I, I J, J, K, K L, L, M, M, N, N, O, o P, P, Q, Q R, R, S, S, S T, 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 U, U v, v, w, w, X, X y, y, Z. Z. Okay, now again. P L A N La última sí no 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 sé. La E E very good. Thank you, thank you, Edwin. Gracias por su okay. esfuerzo. Y por parquearse, ¿verdad? Qué, qué, buen, qué buen gesto. Eh, con tal de participar, Edwin, lo felicito. Pero tenga mucho cuidado okay. en el camino, ¿ok? Ok, gracias. Good, thank you. Uh, ahora Melba ya también está en, el, en casita, Melba. Welcome. Now, I need you to help me with yeah. another one. Quiero que me ayude con otro, Melba. Ok. Good. Can you see the picture? Yes. Y lo pongo late. <laughs> ok. Ok. Now, please. B O A T. Correct. Right. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Good. Eh, bueno, creo que ya, 
Ya pasó la tormenta ¿va? del internet. ¿ya? Van a disculpar que está sudando el lado. Está. No hay agua como hacer, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya se estabilizó. Eh, esta es la clase de ahora, pero necesito repasar unos ejercicios de listening, de escuchar. Quiero que eh, hagamos ejercicios de escuchar. Así es que me voy a salir de la presentación. Y quiero que um, me acompañen a trabajar con unos audios. ¿Ok? Esta es la última conversación que apenas me veía en el internet, ¿verdad? Eh, y déjenme un segundito, vamos. Vamos a ver aquí. Exercise, page 53. Exercise A. Este sería el ejercicio que estoy interesado, ¿ok? Good. Give me a second. Dale un segundito. Voy a. Voy a ponérselo en contexto. Cierro aquí. Y llego aquí. Ok, very good. Now, eh, listen to four people talk about their jobs. Aquí hay cuatro personas hablando de su trabajo. ¿Sí? What do they do? ¿Qué es lo que hacen? Right? What do they do? And what was it like? ¿Cómo es su trabajo? ¿Cómo le gusta? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Ok? So listen to the audio, please. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Number two. What do you do, Hasen? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Good. Now again, and I will ask a volunteer, right, to help me, right? Luego va a ayudarme un voluntario. Yes. Y vamos a descubrir uh, cuál es lo que hace Mónica. Exercise 8. Yes? Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Okay. Okay, very good. So volunteers, please raise your hands. Levante la mano. ¿Quién me quiere ayudar? Number one, please. Who wants to help me? Sí, What is Monica? Deborah. Sorry? Deborah. Deborah. I, I cannot copy, Deborah. Uh, may I help you? Yeah, please. Of course. Of course. Okay. About Monica? Yeah, please. Okay. Uh, she works in, in a hospital. Uh-huh. And, and what does she, she do there? She works like a like a social worker. Perfect. Worker. 
a social worker, right? Social worker, nice. And what's it like? I mean, does she like the job? She yes, said no. that it's exciting job. Good, it's exciting, it's good, it's nice, right? So it's cling, it's okay. Good, Deborah, thank you very much. Now let's go to number two. Ha, he soon, no, no, I don't know the pronunciation because it's Korean, Korean. Two. What do you do, Asin? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Three. Okay, good. Where? Excuse me. Uh, solo voy a leer un mensaje. Melba, thank you, thank you. Solo regálame un segundito, Melba. Um, okay, good. Eh, Nicole, entonces, está escuchando la clase, me imagino. Le voy a poner la asistencia. Regálenme un segundito, por favor. Ah, que Nicole solo está escuchando. Pero no puede hablarnos todavía porque está de camino. Ok, sorry. Ok, yes, yes. Thank you, thank you. Ya le puse la asistencia, Nicole. Good. Melba, please. Uh, what does... Hey, no, I don't listen the name. No escuché bien el nombre. Hayson. Hayson, right? Hayson. You, you, you know Korean, <laughs> Melba? Okay. Uh, there is a group, right? Hay un grupo que va a abrir el mundial, Melba. El mundial que son unos coreanos, no sé cómo se llama. <laughs> en fin, bueno, coreano es. Solo puedo decir uno, dos, tres. Hana Dulcet. <laughs> Hana Dulcet. One, two, three in Korea. So what does what does uh, Haisun mean? Uh, do sorry. Uh, she working in the office. She is a manager. Okay, very good. And does she like her job, Melba? Uh, yes, she. Yes. Uh, see. Yes, yes. It's difficult, but she like it, right? She like it. Okay, nice, nice. Thank you very much. Very good. Now let's go to Kirk, right? Uh, solo regálenme otro segundito que voy a anotar a, a Minor, que también va en camino a, a su casita, pero le vamos a poner asistencia porque está escuchando. Okay, thank you very much. Eh, Nicole y Minor. Okay, let's go to number three, please. Do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Okie dokie, so one volunteer, please. One volunteer, participation. Nobody? Okay, good. Yvonne, please. And he's security. Very good. Security guard. Nice. And does he like his job, Yvonne? Uh, no, it's pretty boring. Pretty boring, right? I imagine working as a security guard all day, like, all night, right? Oof. Very boring, right? Okay, good. Now, Philip. Ready to fill it? Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Good. Volunteers, please. What is his occupation? What is Philip's occupation? Nobody? Again? Let's play it again, right? Let's put it again. Oops, sorry. Billy, how do you like it? It's pretty boring. Okay, this I is number three, like right? Very much. Here, now number four. Philip. Four. Do you have a new job, Philip? I do. 
I work at flowers and things. Flowers and things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Okay. What is Philip's occupation? Flower attends. Mm. Mm. Florist. Florist. He's a florist. Very good. And does he like his job? Yes or no? Yes. Yes. It's, right? yes. Easy. it's easy. It's easy, right? The the job of a florist is easy, fácil. Right? No como los teachers que les va el internet. <laughs> I'm sorry, I'm sorry. Me siento así súper, súper apenado, sorry. Okay, now, page 57, right? Let me work with this, right? Okay, good. Como vamos a practicar listening, vamos a escuchar este otro audio, yes? So, this is easier, right? Aquí está más fácil porque solo de escoger entre uno y el otro. So, listen to uh, Linda, Kyle, and Wendy. And you're going to check, right? For example, does Linda work in an office or in a store? Is she a receptionist or, or is she a doctor? Okay? So, in this case, I will take uh, some uh, students at random. Voy a agarrar algunos estudiantes al azar. Y, uh, you're going to answer, please. Ready? Listen. Unit 7 to 8, progress check. Page 57, exercise 3. Listening. Where do they work? Listen to Linda, Kyle, and Wendy talk about their jobs. Check the correct answers. 1. Where do you work, Linda? In a doctor's office. What do you do there? I'm the receptionist. I answer the phone and welcome people. How do you like your job? I love it. Okay, let me see who. A random, a random. Naum. Please, Naum. Linda is, works in an office or in a store? Naum? Can you hear me? Okay, so we'll play it again. I will play it again, right? Where do they work? Listen to Linda, Kyle, and Wendy talk about their jobs. Check the correct answers. One. Where do you work, Linda? In a doctor's office. What do you do there? I'm the receptionist. I answer the phone and welcome people. How do you like your job? I love it. Okay, now. Hi. Okay. Linda works in an office or in a store? Mm, office. Office, correct, right? And is she a receptionist or a doctor? Doctor. Mm. Listen. I answer the... What do you do there? I'm the receptionist. I answer the phone and welcome people. What do you do there? I'm the receptionist. I answer the phone and welcome people. Mm -hmm. No. Receptionist or doctor? Receptionist. Reception. Very good. Por ahí Lupita también nos contestó. ¿verdad? Thank you, Lupita. Thank you very much. Esperamos que pronto arregle el micrófono y podamos escuchar su voz. ¿Sí? Ok, pero ahí está siempre atenta. And thank you to you now. Now let's go to Kyle. Listen to Kyle. How do you like your job? Oh, I this love is, it. This is Linda, right? She said she likes it. Two. Hey, Kyle. I hear you're not working at the hospital now. You're right. I have a new job in a school. Really? Are you teaching? No, I'm still a nurse. 
but now I'm a school nurse. Is it stressful? No, not really. Okay, let me see who. JC, what does Kyle do? I mean, where does he work? Where does Kyle work, JC? School. In a school, that's, that's nice. And what does she do? Uh, that, what does he, sorry, it's a man. What does he do? A nurse or a teacher? Nurse. A nurse, right? Nice, nice, very good. And let's go to the last one. Three. Hey, Wendy, where do you work? In a hotel. Oh, that's interesting. What do you do there? I'm a bellhop. I help guests with their bags. That's a lot of work. Do you like your job? I do. I have a great manager. Okay, again, again, please. No, not really. Three. Wendy, Wendy. Hey, Wendy, where do you work? In a hotel. Oh, that's interesting. What do you do there? I'm a bellhop. I help guests with their bags. That's a lot of work. Do you like your job? I do. I have a great manager. Okay. And who's going to help me? Uh, Oscar is not here today, right? Oscar? No, you know, we know Oscar. So let me see. Eh, Edwin va manejando, let me see. Delia no ha venido tampoco. And Jonathan, please. Jonathan, so where does Wendy work? Um, hotel. In a hotel. Is she a manager or a bellhop? Botones, bellhop. Manager. She's a man oh, manager. Wait a minute. Yeah. Listen again, right? Work. In a hotel. Oh, that's interesting. What do you do there? I'm a bellhop. I help guests bellhop. with their bags. Okay. Do there. I'm a bellhop. A bellhop. A bellhop, right? Yeah. She's a bellhop. Nice. Very good. Now we're going to uh, we are going to work with the alphabet, right? We're going to practice the alphabet. And then we're going to finish with a spelling bee, right? Vamos a terminar con un juego. Se llama spelling bee. Yes? Uh, y vamos a escoger, tratar de escoger un ganador en lo que nos queda tiempo, ¿sí? But before to do this, let's go to the, to the alphabet. Okay, here. Here's the alphabet, right? And I want you to listen. I want you to listen, please. Let me see. Here, yeah, right? Okay, this is the best view, right? Now listen, please. Page three, exercise four. Spelling names. Part A. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, one more time. The last time, please listen and pay attention. Listen. Page three, exercise four. Spelling names. Part A, listen and practice. 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now please repeat after me. Repeat after me, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good. Now, we're going to go to the manual and we're going to make a practice here, right? This is the manual. Este es el manual. So page number 15, right? Good. Now I need you copy in your notebooks. Necesito que agarren papel y lápiz, please. I need you copy something. Necesito que copien algo. Yes? Ready? Okay. Now I will dictate one of these two letters, right? Le voy a dictar una de estas dos letras. Okay? Y después voy a ir preguntando uno por uno. Aquí hay cuatro de alumnos. For a student, right? ¿Cuáles son las letras que dicte? Ok. So you're going to... Si tienen el manual, si lo han, lo han impreso. Yes. En page 15. La página 15. ¿Sí? So yo les voy a leer una de estas dos letras. Y ustedes me le hacen un círculo. Si, si no tienen el manual, pues lo van copiando. Copy 1 to 12. Copíme del 1 al 12 ahorita. Yes. Con números, del 1 al 12, para abajo, así. ¿Yes? Copiemos, por favor. Del 1 al 12. 1, 2, así para abajo. Renglón por renglón, ¿yes? Del 1 al 12. Copy, please, copy. Y si tienen el manual, pues, en el manual lo hacen, ¿ok? Las letras no me las copien, las letras no las copien, solo los números, solo los números, yes. Repito, si tienen el manual, no lo copien. Si lo tienen por escrito, quiero decir, impreso. Y si no lo tienen, pues, del 1 al 12, pero sin, lo, sin las letras, sin las letras, yes. Ok, ready? Good. Number one. D. Two. B. Three. B. Four. R. Five. Z. Six. X, seven, T, eight, D, nine, A, 
10, U, 11, I, 12, J. Again, 1, D, 2, B, 3, B, 4, R, 5, Z, 6, X, 7, T, 8, D, 9, A, 10, U, 11, I, 12, J. Okay, let me see. Uh, Yvonne, please, number one. Give me the letters, Yvonne, number one. D. Continue. D. D. D, and number three? B. B, correct, right. So D, V, and B. Thank you very much. Now, uh, Deborah, help me with number four, five, and six. Number four? R. Five. Z. Six. X. Perfect. Please. Uh, Edwin sigue manejando, ¿verdad? Okay, so, Erika, please. Number seven, eight, and nine, Erika. Seven is letter? B. Number eight? B. And number nine? A. Perfect score. Thank you. Now, uh, Abby, please. Number 10, 11, and 12. 10, 11, and 12. Please. 10. You. Number it, me? Ah, no, the letter U. Yes. Number e. 11, please. E. Letter I. I. And number 12? J. J. Thank you very much. Now we are going to uh, copy the, uh, we, sorry, we're going to play the, the, the alphabet, right? And spelling B. Let me share with you, let me see. Permítanme un segundito que voy a, le voy a robar unos cinco minutos. Porque, se lo robé al principio de la clase, ¿no? Es decir, los perdimos, así que hoy es viernes, así que <ríe> no sé si van a trabajar mañana, pero les voy a robar unos minutitos, ¿sí? Y luego me quedo otro tiempito con Erika, ¿sí? ¿yes? Ok, so the name of this game is Spelling Bee. ¿De qué se trata el Spelling Bee? Yo les voy a poner un dibujo y ustedes... Me lo deletrean. Si lo deletrean bien, pues ganan el punto, ¿sí? Uh, yes, Lupita. Nice. Por aquí estamos leyendo su respuesta, Lupita. Thank you very much. Good. Now, let's start with uh, Elizabeth, please. Elizabeth, ready? Yes. Can you see the picture? M. No, 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 wait, 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 look. Ah. Yes? Okay, wait, very fast. G. G. O. R. I. L. A. Mm, in English, you have an extra L, right? G O R I L A. Ah, L L A. A, good, very good. Thank you. Now, uh, Jonathan, please. Ready? Ready, Jonathan? Okay, come on.
K. K. O. A. L. A. Thank you very much. Now, one very difficult, the one that is very difficult, this is for Jose. Ready, Jose? Okay, come on, Jose, you can do it. Si no puede, lo pasamos a Naum. O. Ok, o. excelente. O. S. S. T. R. I. C. H. My goodness, Jose, congratulations. Yes, yeah, so stress. Jonathan, ya, ya vimos quién le, le, da, le da la copia, Jonathan. Ya vimos quién le da copia. <laughs> okay, good. Thank you, thank you, thank you very much, uh, Jose. Now, what time is it? No, yo creo que ya no los castigo más, ¿verdad? Ya, eh, ya no nos quedó más tiempo, pero... Tal vez en la otra clase nos queda más tiempo porque eh, si bien es cierto que perdimos al principio bastante minutos, pero no quiero castigarlos. Así sí, que vamos a, a pasar la, la asistencia y me quedo con Erika. ¿Yes? <coughs> ok. Eh, solo le recuerdo el trabajo en la plataforma, por favor. Con, eh, estamos en la unidad 1 eh, todavía. La tarea número tres, ¿sí? Eh, no sé si hay alguna pregunta con su trabajo en la plataforma. No, ok, very good. Well, so, uh, Alessandro, teacher, sí, yes, hay una pregunta. Eh, la, la, ahorita, este, hasta el día de hoy, sería la tarea número tres. Correcto, la tarea tres, sí. Pero, oh, okay. eh, José, si usted puede adelantarse... Está bien, va. Solo que, por ejemplo, ahorita en la tarea es sobre el alfabeto. Como ahora vimos el alfabeto, pues ya puede usted hacer la tarea. Okay. Pero repito, si usted quiere adelantarse, no hay problema. ¿Sí? Okay, lo, que sí no, lo que sí no recomiendo es que nos atrasemos. Eso sí, por favorcito, no, no lo hagamos. ¿Sí? Teacher, ¿es posible to change the day? ¿Es posible to what? To change the day for Saturday, por ejemplo. Uh, I mean, if you're asking if you want if you can work on saturday uh to do the the the, the homework oh uh, yes yes i guess you can do it but uh, the one for tonight if you want please you can do it tonight because english corporativo pass a, a digital report to in Safor every saturday every friday sorry uh, oh, at midnight. oh i got it o sea, el procedimiento es así de lunes a viernes eh, inglés corporativo manda un reporte de todo su trabajo en Zafor el viernes a medianoche yes ok, so it means that they're going to send your job from uh, Wednesday to, to Friday yes. quiere decir que inglés corporativo le va a mandar el reporte del, del miércoles a, jue, a viernes ¿sí? tres, tres tareas ¿sí? y la no. otra semana sería la tarea 4 y 5 y la 1, 2 y 3 de la unidad 2, ¿sí? Eh, yo creo que sí se puede trabajar los sábados, pero entiendo que ese trabajo lo van a enviar hasta el viernes de la otra semana, ¿sí? Uh, okay. Así entiendo yo, ¿verdad? Pero yo ya ve que no soy muy tecnológico, que estaba sudando el lado cuando <ríe> no hallaba cómo hacer para estabilizar mi internet. Así es que no, no, lo único que sé es que ellos cierran viernes en la noche, es lo único que sé, ¿sí? Así okay. que... 
Thank you. My, my recommendation, you know, Deborah, for you is a piece of cake, you know, to make the, the task number three, right? Okay, good. Then, um, so no more questions. So the attendance, Alessandro, me manda su mensaje, Alessandro, y gracias por estar pendiente. Espero que la otra semana, pues, ya pueda arreglar su micrófono. ¿no? Thank you. Good night, good night, Alessandro, good night. Okay, then um, Yvonne. Goodbye, teacher. Okay, good night. God, God bless you. Deborah? Here, teacher. Okay. Good night. Good, good night. You too. Edwin? Ahí voy a manejando, ¿no? Edwin, no conteste. Good night. Good night. Good night. Good Con cuidado good ahí. Good night. Good night. <laughs> Lupita? Erika? No, no se me va a ir, Erika. No, 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 no. No se me va a ir. Thank you. Now, Abigail. Good night. Good night. Eh, Elizabeth. Present. Good night. Bien, good night. Jonathan. Good night, teacher. Good night. Eh, José. José. Naum. Present. Good night. Good night. Juan Carlos, JC. Present. Good night. Good night. Minor. Present. Good. Alcanzó a llegar, ¿verdad, Minor? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. En la próxima vamos a, vamos a participar más. Okay. Yo sé que usted es muy participativo. Así es que le agradezco que esté haciendo el esfuerzo. Thank you. So have a good night. Eh, Melba. Present. Okay. See you, Melba. Thank you. Sí, gracias, Melba, por participar y por llegar corriendo a su casa. You're welcome. Okay. Bye bye. bye. Eh, Mónica. Nicole. Llegó a tiempo, Nicole. Present. Present. Okay, goodbye. Goodbye. See you on Monday. Bye. Oscar. Robert? I am here. Okay, good night. Good. Have a good night. See you monkey. See you Monday. Okay, that's it, right? Uh, now, let me see. Alessandro, Lupita. Okay, aquí está Lupita. Ya le tomamos la asistencia, Lupita. Have a good night. Puede irse a la camita ya. Thank you. Oh, very good. Hi, Erika. How are you? Are you okay? Are you good? Yes. yes. Okay. It's a pleasure, right? I, I'm sorry for the inconvenience of the internet today, right? I'm sorry. I'm sorry. <laughs> I was very worried. Estaba bien preocupado porque no se levantaba mi internet, pero al final tuvimos la clase, Eric. Yes. Okay. okay. Uh, quisiera que le explicara algún tema, one topic from the class, algo de la clase que no haya entendido. O de la clase del miércoles o la de ayer. Quizá, bueno, la de los audios. Ah, lo de los la, lo de listening, lo que hicimos ahora. Sí. Ah, yes. ¿Le gustaría escucharlo nuevamente? Sí. Se, se los voy a poner y le voy a poner el, el script, o sea, las letras. ¿Sí? Primero sin letra y después con letra para que usted practique. Okay. Eh, Fíjense que los miércoles eh, yo le voy a estar mandando también ejercicios de escuchar, de listening. ¿Ok? Entonces ahí puede practicar bastante. Oiga, porque yo sé que eh, el inglés, una de las cosas más difíciles es entender lo que están diciendo, ¿verdad? Sí. Ok. Y a mí me entiende cuando hablo, este, Erika. Algunas cosas. No, 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 me, no me aflija, eh. Yo pensé que me decía, le entiendo, le entiendo todo, pensé que me decía. Bueno, aparte que ahora ni me entendía nada, ¿verdad? Bueno, ahorita le, le pongo el audio, real un segundo, solo quiero ver. Eh, yes, estamos en la página 53.
yo por un momento pensé que todos iban a abandonar el, la clase porque no se escuchaba nada, ¿verdad? Y me sacaba y me metí y me sacó. Oh, qué tremendo, Eric. Ok. This is the, 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 the listen, sorry. Mónica, Hisun, Kirk, and Philip. Listen. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Two. What do you do, Hasen? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh. Are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No. It's really easy. I like it okay. Okay, now listen again. Page 53, exercise 8. Listening. ¿Alcanza a ver las letritas, Erika, aquí arriba? Sí. Yes, okay, now. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Two. What do you do, Hasen? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No. It's really easy. I like it okay. Good. So now notice the occupation of Monica. Hey, hey soon, hey soon, uh -huh. Kirk and Philip, right? Now, what is Monica's occupation, Erika? What does Monica do? Uh, Again? No, Le voy a poner esa parte. Le voy a poner esa parte. Ahorita se lo pongo. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Uh-huh, cheese. Social worker. Social worker, nice. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. So does she like her job, yes or no?
Yes. Oh, repeat. Mm -hmm. ¿Le gusta el trabajo a Mónica, sí o no? Cuando dice, it's an exciting job. Mm -hmm. yes. yes or no? Yes. Yes, right. Le gusta el trabajo. Si usted dice, ex, mi trabajo es excitante, ¿verdad? Trabajar con alumnos es súper chivo. Lo malo es cuando se va el internet. <ríe> ok. So, it's wow. yes. She like it. She like it. Ok, now. Eh, hey, soon. Hey, soon. Number two. Wait a minute. Se me trabó aquí. Two. Oh, yes. What do you do, Hasten? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Okay. Three. Oops, sorry. Uh-huh. What does... Hey Sun, do what is her occupation? Manager. Manager, right? Does she like her job? Yes or no? No. No? Huh? No. Okay, where I mean, Erika. What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. I have a difficult job, but, but, but I like it. Too. So, uh, does Hey Soon like her job? Yes or no? Yes. Yes. She likes it, right? Imagine it's a manager, right? Más que una jefa. Anda mandando todo el mundo ahí. Okay? Now, let's go to Kirk. Where do you work, Kirk? At a store. Oh. Are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. So what is Kirk occupation? What does he do, Erica? Security guard. Security guard. Uh -huh. And does he like his job? No. No, no, right? Oh, it's pretty boring, right? Estar con un escopetón aquí todo el día para. <laughs> no, right? Okay, now let's go to the last one. Feel it. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at flowers and things. Flowers and things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Okay. So, what does Philip do, Erica? No. Flores. Flores. Flores, right? Se da un montón ahí de arreglos de rosa y tulipanes. Y carnation. Carnation son claveles de carnation y todas las flores, ¿verdad? Does he like his job? Yes. ¿Le gusta su, su trabajo, sí o no? Yes. Ok, that's it, right? Muy bien, como este ejercicio, hay varios ejercicios. Eh, Erika, la vez anterior, quiero ver qué día fue, el miércoles, eh, les envié al grupo unos sitios donde usted puede practicar su listening. Sí. ¿Sí? Había uno de gramática, había otro de música y había otro que es, ahí hay de todo, ¿verdad? Una mezcolanza de reading. Grammar, listening, music, de todo tenía ese sitio. No le digo el nombre por, re, por razones comerciales, ¿verdad? Pero sí me gustaría que usted accede, accediera a ese, a ese sitio, Erika, para que practique el listening, ¿verdad? Ahí hay varios ejercicios de listening. Yo creo que eso me hace falta. A veces creo que de, 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 a leerlas así, sí me... Ajá, siguiendo la lectura, sí, ¿verdad? Pero sí, escucha, Pero sí es muy difícil. Pero sí. tranquila, vamos, este es el primer nivel, Erika, así es que usted no se vaya a desanimar. No. Le recomiendo además que este, le gusta la música en inglés, Erika. Sí. Ah, muy bien. 
Entonces, eh, váyase al, al, al YouTube, ¿verdad? Y, y le pone esta palabra. Mire, voy a compartir el, el Word. Déjenme ver. Aquí se lo voy a compartir. Aquí está. Va, muy bien. Hay una canción que se llama One of Us, mire. ¿Sí? One of Us. Eh, dice, What if God was one of us? Just a stranger on the bus. Algo así. Mi voz es horrible, pero más o menos tal vez usted puede. O tal vez, eh, por ejemplo, la de Adele, ¿verdad? There's a fire. Morning in my heart. Algo así dice, ¿verdad? Eh, entonces usted pone la letra, la, la, el nombre de la canción y le pone la para sí, mire. Lyrics. ¿Sí? La palabra lyrics. ¿Qué quiere decir lyrics? Erika quiere decir la letra de la canción. Entonces ahí le va a aparecer la letra. O si quiere, algo más fácil. Pues, si no se acuerda el nombre de la canción en inglés, por ejemplo, Adele, por ejemplo. Si usted le gusta Adele. Y ahí le aparecen todas las canciones. Eh, por ejemplo, Someone Like You, right? Algo así se llama la canción. Entonces, cuando ya le aparezca la canción, usted le pone la palabra otra vez, lyrics. Y ahí le va a aparecer la letra. ¿Sí? Ahora, si usted es más dedicada, todavía más estudiosa y todo, ¿verdad? Y tiene una impresora, se va a Google, copia la letra de la canción y la imprime. La pega ahí por la refri, mire. Porque el, el lugar más visitado de la casa es la refrigeradora. A cada ratito va a abrir uno. Entonces, usted va a ver la letra de la canción y se va a acordar. ¿Sí? Hasta que se aprenda la canción. ¿Sí? Entonces, ya cuando la escuche... Ya usted va a ir asimilando, ¿sí? ¿Qué otro artista le gusta en inglés, Erika? Eh, nada más de las que yo he escuchado, que me gusta cómo pronuncian, que les comprendo un poco, son un grupo de Irlanda, se llama you, Westlife. YouTube. No, Westlife. Westlife, ah, es este. De Irlanda son, no sabía. Sí. Westlife. Sí, canta bonito, pero no me, ahorita no me acuerdo de una canción de ellos, pero hay una bien, bien bonita. Vaya. De Celine Dion. Celine Dion, eh, canta como los dioses, va, Celine Dion. Así creo que se escribe. Es la que canta el tema de Titanic, ¿verdad? Near, far, wherever you are. <risa> ok, muy bien. Entonces, si puede, Erika... En Google eh, puede imprimir las canciones de ella, ¿verdad? De Celine Dion. Y ahí la pega en un lugar donde usted, en la casa donde usted lo vea todos los días. Le aseguro que si usted hace eso todas las semanas, Erika, va a aprender a hablar inglés así, mire. Rápido. Y también películas. Usted tiene Netflix. ¿Tiene Netflix? No. No, no. Oh. ¿Y cable? Sí. Ah, bueno, entonces hay una función en el cable que usted puede cambiar las peli, la, lo, los canales a inglés. Unos le cambian, otros no, ¿verdad? Especialmente los de película. Sí. Tiene esa opción. Y también hay películas originales de a dólar. <ríe> eh, ¿Verdad? Si, si, tiene, si tiene una ahí, en el menú, le puede cambiar de español a inglés. Especialmente de muñequitos. Ah, de, sí. de películas de Disney y todo eso. Ahí es bien fácil de aprender. Y si no le gustan los muñequitos, pues de, de románticas o de comedia. Ah, son, son fáciles de entender esas, ¿sí? Así es que ahí está la solución, ¿verdad? Y sí. pues no sé, aparte de esta clase, porque yo sé que esta clase estuvo terrible por el internet. Pero aparte de eso, ¿le, le ha gustado las clases, Erika? Sí, la verdad que sí. Oh, bye. Qué bueno. Ah, pues ahí la veo que está usted siempre pendiente de la clase. Así que le agradezco mucho. Y... Ah, 
Bueno. Y, y qué bueno que participo bastante en mi clase, le agradezco, oiga. Sí, gracias a usted porque es bien participativa de la clase. Ah, ok. De eso se trata. Que usted sí. hable, que usted escuche. Que se practica. Sí, sí, verdad. Yo sé que no es lo mismo estar en una clase presencial, pero, pero igual. Este, sí. Aquí se trata de poner nosotros nuestro esfuerzo. Ok, Erika. No sé sí. si tiene alguna sí. otra pregunta. Do you have other question? Uh, no. No, no. no. Okay. Perdón que la, nos tardamos mucho, pero es que Habíamos perdido mucho tiempo al principio de la clase, así es que ahí lo repusimos. Oiga. Ok. So, have a good night. See you on Monday. Nos vemos el lunes, ok? Good night. See you on Monday. Good night. God bless you.